Pokea sifa na utukufu baba Wewe ni bwana umenuliwa Hakuna jemedari kama wewe Bwana wa mabwana umeinuliwa na dunia yote inakutukuza Bwana wa mabwana umeinuliwa na dunia yote inakutukuza Bwana wa mabwana umeinuliwa na dunia yote inakutukuza Bwana wa mabwana tazamaji tutakuletea jinsi mkutano ulivyokuwa hapa tunaonoka ni mkutano ambao watu wengi walihudhuria ni mkutano ambao nafsi nyingi zilifunguliwa mwanzo kabisa atakuletea matayarisho yake kutoka kujenga madhabahu ufungaji wa waya mambo mengi utayarishi wote wa mkutano huu mkubwa ambao katika huduma hii ni mara yao ya kwanza kuleta crusade hapa mjini Mombasa Tuandamane naye mtumishi wa Mungu akituletea matayarisho haswa jinsi yalivyokuwa ingewaje kulikuwa na pingamizi kubwa ya mvua lakini wanadamu walicheza na kumwimbia Mungu huku wakinyeshewa na mvua Sokima tali nikolo, mwana 
Kipenda watu wa Mombasa msichukulie kuwa ni raisi na msichukulie kuwa ni kawaida. Mara kwa mara kusikia injili ikihubiriwa hapa na pale. Ningewasi sana watu wa Mungu upende kulinyakuwa neno na kulisikiliza kila wakati linapowapitia. Kwa sababu siku zinakuja ambapo wanaadamu maandiko yanasema watalitamani neno lakini litakuwa alipatikani kwa uraisi labda utakuwa unaniambia ama unajiuliza au unaniuliza nasema hivyo kwa sababu gani maana unaona wahubiri ni wengi lakini nataka ni kuambie wahubiri wameendelea kunyamazishwa vinywa vyao kwa sheria za dunia na utawala unaomiliki ulimwengu kwa sheria zake naendelea kuwekea injili vikwazo vikali labda kama ni mkaaji wa Mombasa hii miaka iliyopita ilikuwa ni mara nyingi utaona wahubiri wakihubiri katika viwanja vya katikati ya mji huu lakini sasa hebu niambie kama ndivyo inavyoendelea utakubaliana nami ya kuwa mambo yale yanaenda yakipungua siku baada ya siku tulikuwa wakati tukitembea Mombasa tulikuwa tunakuta ama katika miji yote ya Kenya hii tulikuwa tukitembea tunakuta wahubiri hata wahoni spika wa midomo kavu wakiendelea tu mitaani ukipiga kona mbili unapata muhubiri ukipiga kona nyingine unapata muhubiri na anahubiri pale Kipiga ingine unapata kuna mwingine anahubiri pale. Lakini siku ya leo toka mwaka wa elfu mbili na tano kuja mbele sasa. Takubaliana nami sasa wahubiri wametimuliwa katika miji kwa sheria. Na sasa ukipatikana unapaza sauti kama mimi na ujalipa neema huko kwenye mashaka na koti na kukabili. Hivyo watu wa Mungu sasa kazini mwendo kumuomba Mungu na kumtafuta Bwana sana kwa bidii siku zinaendelea kuwa mbaya na wakati zinapoendelea kuwa mbaya katika uso wa dunia nataka ni kuambie ni wakati wa falme na watawala na marais wanayo miliki na kutawala mataifa na dunia hii wanaendelea kuikimbiza dunia waifikishe mwisho wake Hawajui ni roho gani inayowasukuma na inayowatumia lakini wanaenda kuifikisha dunia mwisho wake. Amen. Samueli wa kwanza tano mstari wa kwanza wacha tuteremke sikiza maneno haya. Basi wa Filisti walikuwa wamelichukua sanduku la Agano wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hata Ashidodi. Wa Filisti wakalichukua Sanduku la Agano wakalitia katika nyumba ya Dagoni. Wakaliweka karibu na Dagoni. Na watu wa Ashidodi walipoamka alfajiri siku ya pili kumbe Dagoni imeanguka chini kifudifudi. Wakaitoa Dagoni wakaisimamisha mahali pake tena. Hata walipoamka kesho yake asubuhi kumbe Dagoni ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la agano na kichwa chake dagoni na vitanga vya mikono yake vyote viwili vimekatika vipo vimelala kisingitini dagoni ikasalia kiwiliwili nyumbani mwa dagoni
Tuwaletea makala maalum kuhusu Dagoni. Je, nataka tuanze kujua Dagoni ni nini? Je, Dagoni ni mnyama au Dagoni alikuwa nini wakati ule wa Wafilisti? Kulingana na utafiti wangu, Dagoni ni Mungu aina ya samaki. Au wanasema Dagon the fish god. Dagon was the god of the Philistines. This image shows the idol was represented in the combination of both man and fish. The name Dagon is derived from Dag, which means fish. Kwa hivyo Dagoni alikuwa ni samaki. Kwa hivyo Mungu wa Wafilisti alikuwa ni Mungu anayefananishwa na samaki kulingana na utafiti niliopata sasa kwa hivyo Mungu yule aina ya samaki ndiye alipelekwa mbele ya sanduku la agano kwa hivyo Mungu yule wao alikuwa anakaa kama samaki cho chake pale juu ilikuwa ni kama samaki na mwili wake wote ulikuwa umekaa kama samaki ndipo sasa inasemekana kwamba pop Bae ndiye anaongoza kanisa kubwa la Katholiki duniani. Ukiangalia kofia yake inakaa kama mdomo wa samaki. Na wengi sasa wanaanza kusema roho ile iliyokuwa ya Dagoni wakati ule sasa imeingizwa kwa kanisa la Katholiki kupitia ile kofia analovaa pop. Giza na nuru zinashirika gani? Ni giza kati kati ya nuru Tumua bodi Mungu mtakatifu kati karo na pia kweli Yesu ni kweli tena ndiye uzima na njia ya kutufikisha mbinguni Mungu ataka sote tumua bodi kati karo na pia kweli Shetani pepo liye mchafu Na kuwa muru kwa jina lake Yesu Tokanda ni ya kanisa lake mungu Wende kuzimu kachomwe moto Tumegundua ila nanja mazako Tukua budu wewe ni kama nani Tunae mungu baba yetu yeo Andiko ya metuchulisha juu ya abari ya sanduku la agano. Ambalo ni la mungu wa Israeli. Ningependa unishikilize vizuri. Sanduku la agano. Ndilo lililo kuwa limewekwa zile mba ombili za amri kumi za mungu. Kati wa Israeli walipokuwa. Wametokea katika jangu wa la sinai. Na baadaye walipopewa amri kumi. Taka ni sheme nini juu ya mambo haya. Maandiko yanasema kuna vita vilitokea wakati mmoja kati ya Wafilisti na Waisraeli. Na Wafilisti wakawapiga Waisraeli mpaka wakalichukua ile sanduku la Mungu. Wakaenda nalo. Na walipoenda nalo andiko linasema hivi Wafilisti walichukua sanduku wakaenda kuliweka katika nyumba ya mungu wao Ambaye anaitwa Dagoni Punde walipo lipeleka lile sanduku katika ile nyumba Maandiko enashema wakaenda kulala Kesho yake wakarauka kucha Ili watazame mungu wao Dagoni na walipo ingia ili kuwabudu kama ilivyo desturi yao. Maandike yanasema Vile walivyo liweka sanduku la agano. Mbele ya yule mungu. Aitoe dakoni yani sanamu. Ambayo ilikuwe mepewa jina. Ikaitwa dakoni. Ndiyo kitu kilikuwa kinaabudiwa. Maandike yanasema asubuhi walipo kucha. Ili waabudu dagoni wao kama kawaida Ajabu na mshangao uliwapata wa filisti wale Walikuta dagoni wao Ambaye wamemuacha ameshimama Hameanguka Kwa kuelekea kuinamia 
sanduku la agano wa Mungu wa Israeli. Haleluya. Wakashangani nini kimefanyika? Kwa sababu ni Mungu anayehitaji msaada wa mwanadamu ilibidi wamkusanye Mungu wao kwa kuwa bila msaada wa mwanadamu hawezi kusimama. Wakamusimamisha tena. Na wakaliweka tena sanduku la agano pale pa. Wakaenda siku ya pili yake wakarudi. Waabudu kama ilivyo desturi. Andiko linasema safari hii walikuta Dagoni ameanguka mbele ya sanduku la agano amevunjika viganja vya mikono pamoja na kichwa shingo pia imevunjika ah jamaa wakasema mambo gani haya imekuwaje hivi wakasema hii mambo ni mazito tufanyeje wakiwa wanafikiria mambo yale mapigo yakaanza kuingia kwa wafilisti kama pigo la Mungu mwenyewe na watu wakaanza kufa watu wakaanza kuangamia vifo visivyo kuwa vya kawaida lakini wakagundua vile Mungu wao dagoni ameinamia sanduku la agano bila shaka Mungu wa sanduku ile ambaye ndiye Mungu wa Israeli bila shaka ndiye anawaua wakasemezana tufanyeje wakasema tuliondoe hapa maana Mungu wa Mungu wa Israeli ambaye ndiye Mungu wa sanduku hili mkono wake umekuwa mzito kwetu sisi na kwa Mungu wetu Dagoni ninashangaa ikiwa mwanadamu anaweza kufika kuchua mkono wa Mungu aliye mbinguni ni mzito sana kuliko miungu yake na kisha asiachane na miungu atarudi pale pale kwa ujinga na upumbavu wake wakasema mkono wa huyo Mungu yaonekana ni mzito sana na kweli ulikuwa ni mzito kwa Dagoni kiasi cha kuvunjika shingo na viganja vya mikono wakasema tuliondoe tulipeleke mchi mwingine wakalipeleka walipolipeleka mchi ule watu wa ule mchi wakawa na habari ni nini kimefanyika huko wakaulizana sasa sanduku la agano la Mungu wa Israeli limeletwa kwetu ili jamaa watu uwe haleluya kwa nini walikuwa wamekwisha jua Mungu wa Israeli ni kisho kwao na kwa sababu hiyo walijua wazi hawawezi kushindana na huyo Mungu haleluya lilipoletwa watu wakaanza kufa walipoanza kufa wakasemezana tufanyeje bwana sasa angalieni maafa maana watu wanakufa ovyo ovyo kwa sababu ya lile sanduku mumeleta wakachukuana wazee wakatumana wakaenda wakaita mashe wa wafilisti sema mashe wa wafilisti basi kuanzia leo kwa sababu umesema mashe wa wafilisti wakaitwa umejua ni dini gani ambayo inaitana mashe kwa hivyo ujue Mungu wao ni dagoni hiyo weka akilini ile dini ina watu wanaitwa mashe Mungu wao jua leo ni wa wafilisti naye ni dagoni haleluya ambaye wafilisti wenyewe wamekiri kwa vinywa vyao ya kuwa mkono wa Mungu wa sanduku la agano wa Israeli ni muzito kwa Mungu wetu huyu Dagoni na hata kwa watu wetu kwa hivyo tumuondoe tumusongeze kwa ingine haleluya mashe wa wafilisti wakaitwa wakakusanyika wakaulizwa mashe nyinyi tunachua muna vyeo vya kuabudu Dagoni tuambieni tulifanyeje ili sanduku haleluya haleluya wakasema lichukueni hilo sanduku mlirudishe kwa wenyewe maana litawamaliza hilo haleluya haleluya mashe wakatoa amri sanduku liondolewe kwa sababu maafa 
yamezidi sana kwa kuwa mkono wa Mungu wa Israeli ni mzito sana hivyo uelewe Mungu huyu Dagoni ambaye ni Mungu wa Wafilisti uelewe ikiwa wakubwa wao wanaitwa Mashe uwe una ufahamu dini hiyo ya Mashe ilitokea Ufilisti na ikiwa ilitokea kwa Wafilisti inafanya kuende ikigeuza rangi maana siku ile walipokuwa na sanamu ya Dagoni walijua Dagoni hana mamlaka juu ya Mungu wa Israeli ambaye ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo na walipotambua wakajua ulimwengu mzima umejua Dagoni wao hana nguvu dhidi ya Mungu wa Israeli kwa hivyo wakabadilisha system wakaacha sanamu na sasa wakaanza kuwabudu nyota na mwezi kwa nini dagoni alivunjika kiganja na shingo siku hiyo nami nataka nikwambie jioni ya siku ya leo dunia ni siku ya leo ambaye ametukuzwa na kuinuliwa ni huyo Mungu wa dagoni huyo Mungu wa kidunia huyo Mungu wa sanamu akipitia kwa sheria za wanadamu siku hii ya leo maandiko yanatuambia ya kuwa siku ile wa Israeli walipigwa vita na Wafilisti wakanyang'anywa sanduku la agano angalia watu wa Mungu kote ulimwenguni siku ya leo wanapigwa vita na hiyo roho ya Wafilisti sasa wanaendelea kunyang'anywa sanduku la agano wamenyimwa haki ya kuabudu wamenyimwa haki ya kumtukuza Mungu wao sheria zinaendelea kuwekwa ili wasimtukuze huyo Mungu wao kwa ajili ya dagoni sheria za kifilisti zaimiliki dunia lakini andiko linasema walipolichukua hilo sanduko wakaenda kuliweka kwa Mungu wao Mungu wao walipoamka asubuhi alikuwa ameanguka akiinamia Mungu wa Israeli na mimi nataka niseme jioni ya leo hata kama roho ya Kifilisti itakalia watoto wa Mungu itakalia wana wa Yesu waende wakamweke katika nyumba zao wakitafuta atukuzwe huyo Mungu wao siku itaamuka na nishariti Mungu wao wa majini ataiinamia jini la Yesu wataamuka wakute majini yao yanamwabudu Yesu haleluya na mpaka leo wanajua vizuri ya kuwa majini hayana uwezo juu ya jina la Yesu wakati ninapotangaza Yesu mahali hapa Nataka nikuambie saa hii majini muji wa Mombasa yote yametoroka yako baharini hakuna moja hapa katika hanga na inchi hii kwa sababu wamesikia jina la Yesu limetangazwa kwa nini kwa sababu Mungu wa Dagoni ameinamia Mungu wa Israeli lazima Dagoni ainame Yeah. Musifadhaishwe na kitu chochote kinachoendelea katika uso wa dunia. Wafalme maraisi wabunge mawaziri ambao wanajaribu kuwekea vikwazo injili ili watukuze Mungu wa Dagoni. Na sasa ni sheria za Dagoni ndizo zinazopitishwa katika Biblia hakuna sheria inayoruhusu divorce lakini sheria ya wafilisti ya kidagoni inasema ukichoka na mke wako peana talaka asubuhi tu we peana talaka na sasa sheria inaruhusu hata wakristo kufanya divorce kumaanisha ni Mungu wa wafilisti wa dagoni na sheria zao ndiye anayeinuliwa kuliko Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa ajili hiyo Nataka uelewe vizuri ya kuwa siku ni moja itaingia watajua huyo Yesu 
mwana wa Mungu atetemeshi na sheria za wanadamu anakuja hawatawale watu wake mwenyewe milele na milele amen sheria imepitishwa sasa katika katiba ya nchi hii ikisema sasa mwanaume ameruhusiwa kuoa zaidi ya bibi moja kwa nini ni sheria ya huyo dakoni na wafilisti ndiyo inayosema umeruhusiwa kuoa mpaka bibi ine. kwa hivyo ni Mungu wa dagoni ndiye anayeinuliwa hata katika nchi ya Kenya imepitishwa sheria sasa waweza kuoa ine hata zaidi ukitaka Haleluya na maandiko yanasema nini Mungu alimuumba mume mmoja kwa mke mmoja Sheria hii yatoka kwa nani ya kuwa kila mmoja aoe zaidi ya bibi moja yatoka kwa dakoni na wafilisti wanaotawala dunia siku ya leo lakini nataka nikuambie wanajaribu kupinga Yesu wanajaribu kupinga Mungu katika amri na sheria zake lakini siku inakocha dunia itashangaa ulimwengu utashangaa kwa sababu parapanda itakapolea ninaona dagoni akinama mbele ya bwana Yesu akisema wewe ndiwe bwana wa mabwana haleluya ombeni sana kwa sababu ya mwaka unaoku Bwana anafunua juu ya kumwagika kwa damu katika nchi hii kati wa siasa kuwa roho ya siasa haitoki kwa Mungu inatoka kwa shetani inatoka kuzimu kitafuta roho za wanadamu na kumwaga damu zao na kila siasa inapopita lazima kutamwagika damu ili kafara ipatikane kwa ajili ya kushibisha hiyo roho ya siasa sheria za nchi ziko katika mamlaka ya roho ya kifarao penda uende uangalie tu ile kofia ya chief justice wa Kenya alafu uangalie sanamu ya Mungu wa Farao ilivyokuwa imeundwa ile ambayo alipelekea mtoto wake ili afufuke wakati mtoto wake alikufa wakati Mungu alipokuwa na wapigania wana wa Israeli watoka katika nchi ya Misri alimweka mbele ya Mungu wake na ile kofia imeundwa kwa kichwa na picha ya huyo sanamu wa farao hiyo ndiyo roho nayo miliki na utakapoitazama vizuri kofia ile itakuletea picha ya kobra wakati kobra anajiandaa kutupa mate ujifurisha amen hiyo ndiyo picha ya ile kofia na hata kiti cha spika wa bunge Iangalie hapa pande hii na pande hii. Itazame vizuri utapata hapa upande huu na pande huu ni vichwa vya nyoka vimesimama hivyo na kichwa cha nyoka vimesimama upande huu. Nenda chunguza kuanzia leo utaiona. Hii ndio roho inayomiliki wanadamu wa nchi hii. Nami nataka ni kuambie hivi kwa sababu ya inchi na utawala wake kumtukuza shetani Bwana ameachilia inchi hii katika mikono ya shetani ili watu wa inchi hii wapepetwe kwa kuwa wamemkataa Mungu moja na wafalme wao siku zote Israeli ilipomwasi Bwana iliachiliwa kwa adui siku ya leo 
wanadamu duniani wanapomwasi Bwana wanaachiliwa kwa mikono ya yule Mungu. Nami nataka nikuambie kile kitakacho kuokoa ni kumjua Yesu jioni ya leo. Kile kitakacho kusaidia ni kumtambua Yesu kuwa ni mwokozi wa maisha yako. Maana yeye atakulinda na yeye atakuepusha na kila hatari. Wala wanapopatikana wewe hautapatikana. Kwa sababu utukufu wa Bwana umekuponika. Shetani ameabudiwa vikubwa katika nchi ya Kenya. Amepewa nafasi kubwa katika nchi hii. Pamoja na ulimwengu wote mzima. Kini nataka ni kuambia kuwa wanadamu na watawala wa nchi hii wameshupaza shingo zao kinyume na Mungu. Na hakuna mema watakaye wapata ama watakao pata katika nchi hii. Paka serikali ijue imekosea Mungu atakupitia kwa sheria za katiba. Na wakati watakapotambua kwa jumla wajue imewapasa kutubu waiache njia mbaya wa murudia Mungu wa kweli ndipo watakapofadhiliwa katika nchi hii imekuwa ni wimbo kwa wahubiri kuambia watawala na wafalme na nchi itubu na watu hawataki kusikia tukishika mwaka huu tarehe moja tukivuka tarehe moja Januari tulikesha katika kiwanja cha Malindi Stadium Bwana akaniambia waambie watu pembe ine za dunia mwaka mnaoingia ni mwaka wa kuomba kwa bidii kwa sababu dhiki inaenda kuongezeka juu ya mwanadamu aliwaambia mwanzoni mwa mwaka huu katika lile neno ambalo Bwana alinipa ili kuambia watu wake singependa kuharibu wakati mrefu maana saa yangu inaniambia kengele iko karibu kulia Nina neno tufubi ambalo ni kwa watu wa Mungu. Mnao nisikiliza usiku huu wa leo. Kwa kuwa Bwana ameliimiza neno hilo, nipate kulisema masikio ni mwenu ili kila mwenye mwili afahamu. Maana wengi wamekwisha tabiriwa na kuambiwa mwaka wa elfu mbili na moja mwaka wa mafanikio, wakashangilia sana. Na labda ungetarajia kusikia kama miaka mingine ulivyosikia. Na ungetazamia leo pia ni kuambia mwaka unaokuja utaendesha gari lakini pole kwa sababu nina habari tofauti sasa mwaka unaoingia Bwana anaimiza na anaamuru watu wake popote pale ulimwenguni waongeze kuomba kwa bidii kwa hivyo utakuwa ni mwaka wa maombi nami nataka ni kuambia kuwa mambo hayaendi kuwa mazuri katika ulimwengu huu kini makanisani wengine wakaambiwa mwaka unaokuja utaendesha Prado na mpaka sasa hajaendesha na badala ya Prado amevunjika mkuu sasa Prado ni mkuu kuvunjika ishangaa moto umewaka Nairobi mmoja ananipigia simu akilia sielewi kuna nini kimefanyika ananiambia pasta E, leo nimeamini ile mambo unatamani ya kwenda muuliza kuna nini wewe uko wapi niko Nairobi kuna nini watu wamechomeka nikamwambia sasa ndio mnaamini wakati mnaona lakini wakati Bwana alipoonya hamkutaka kuamini kwa sababu roho ya mwanadamu ni ile ile moja paka aone ndio aseme ni kweli sasa hivi hapo ukiambiwa pale watu wanakufa pale. Badala ya ukimbia ukienda hivi, utasema ngoja niende nikaangalie wewe nao ukaende ukafa. Nasema urongo. Maana roho ya mwanawe paka nione. Nyundo nga. Ukiambiwa pale kuna petroli imemwagika tangi, wewe unasema iko wapi? Badala ya kukimbia ukienda hivi, wakimbia ukielekea tangi. Ukifika hapo tu, ilikuwa na kungoja wewe. Kwa sababu huamini sasa kilio ki, kilio kimejaa katika dunia maandiko yanasema Yohana akasema kisha nikaona mnyama na huyo mnyama ni mfalme na huyo mfalme 
atatokea kufanya maangamizi makuu. Hivi sasa dunia na mataifa watu wanamwaga damu kwa sababu ya fitina ya Amerika. Osi ni mbara kasha kula kona tena ameshtakiwa hivi hivi. Watu wanakufa tu. Kwa Gaddafi kila mahali na walianzia huko kwa sadamu. Na Yohana alisema kisha nikaona mnyama. Na huyo mnyama ni ufano utakatokea duniani siku za mwisho na utainuka kuangamiza wengi. Taifa hilo hilo ndilo limesukuma katiba iliyojaa shetani nchi hii ikapitishwa. Na makamu wa rais ya kati wa Amerika akaja kuwadanganya na alipojua mmedanganyika akala kona ninakumbuka ile maneno alisema alisema if you make these changes <laughs> Americans and I can only speak for Americans will come and invest in this country there's so much more we could do and want to do in partnership with you it could provide millions of dollars in grant assistance to Kenya that you would know how to use well to build this great nation so if you make these changes I promise you new foreign private investment will come in like you've never seen I can only speak for America Americans want to do business here Wakiwa na mabango wengine wamekutano Haya hizo changes mlimeki wamekuja wameinvest wako wapi Tafuteni Mungu wacheni kutazama macho yenu kwa wafalme wa dunia hii Saints of God I make this statement before you Watch out of this world leaders wanaenda kuangamiza wengi kimbilieni Yesu watorokeni bwana bwana akaniambia waonye waubiri waambie wasihusike kwa mambo ya no na Yesu niliposema wananipigia simu wananiambia watanishtaki naona waubiri wengi waubiri ambao wamejulikana ni wakubwa wa kuhubiri injili aswa hapa Kenya kiwa mumeungana pamoja kwa sura ya kudai ni kwenda kwa maombi kuiombea Kenya lakini kumbe ndani yenu kuna hila ya kwamba inabainika wazi katika roho ya kwamba mpo katika kampu na sehemu ya no lakini nataka niwaambie ingekuwa vizuri sana murudi katika maandiko na mtafiti yale manabii wametabiri kuhusiana na dunia kutoka miaka mingi imepita aswa kuelekea siku hizi za mwisho nataka niwaambie amini na waambieni maneno haya muipinge katiba muifanye vipi lakini leo nataka ni wahakikishie wazi sawa sawa na unapi ulivyo tabiri kuhusiana kuhusu huyo mpinga Kristo anayekuja kusimama katiba itapita Bwana akaniambia waonye waubiri waambie wasihusike kwa mambo ya no na Yesu niliposema wananipigia simu wananiambia watanishtaki sasa wanishtaki mimi nimekufanyaje? Ukwambie usipige Yesu wala noto. Hiyo. Nikawaambia sawa, ushtakiwa siogopi lakini ngojeni tarehe ine Tuone ni katiba yenu itafaulu au ni ile ya rais na prime minister. Kwa nini yaliyotabiriwa wapendwa la simba yatimizwe? Hata ufanye nini hata kama wewe unaitwa aki aki bishop ukipinga 
yaliyonenwa na manabii utaaibika wewe na akibishop wako maana Mungu hawezi kujipinga maandiko yanasema lazima roho ya mpinga Kristo isimame na anasimama kupitia kwa sheria na wakati anaposimama ati we na uhubiri wako unasema no no hey no iko you are watching times tv we invite you to advertise with us your school college company your product services hotels function and many others contact our sales team through this number our rates are friendly and affordable be blessed as you watch times tv times tv the final trumpet pokea sifa na utukufu baba wewe ni bwana umeinuliwa hakuna jemedari kama wewe bwana wa mabwana umeinuliwa na dunia yote inakutukuza bwana wa mabwana umeinuliwa na dunia yote ni leo juu ya mamlaka na ufalme wa dunia wewe mteule usihusike katika mambo hayo hata kidogo wakanipigia simu wakaniambia hey, we tunaonekana na support serikali nikamwambia sikizeni siko upande wa serikali ya yesi wala siko kwenu no lakini nasimama mahali pa Bwana maana nikisema yes nimekubaliana na roho ya mpinga Kristo nimeambia spirit of antichrist endelea sasa nitakuwa nimesaidia wapo nikija upande wenu kwa no nako huku nikisema no nayo ninapinga yeye aliyesema hiyo roho itatimizwa na kwamba haya yatakuja na ni Mungu sasa nisimame wapi siko no maana napinga Mungu na siko yesi kwa sababu na support shetani. Kwa hivyo nasimama katikati. Sipigi no wala yes. Nasimama hapo kwa Mungu, ningoje mapenzi ya Mungu yatendeke. 207 kwa sababu ya kura yako. Ndio ujue shetani ni mchanja sana. Umepewa hizo kura ili ujishtaki mwenyewe juu ya dhambi zako. Ura hiyo umeshika umeenda umepiga yes ama umepigia no umefanya nini baadaye watu wamekufa wakamwaga damu uwai ukaenda kwa sababu ya ile kura yako ndio ujue shetani akubebei dhambi yeye ni mchanja anajua kukushikisha laini ya kwenda kuua kisha anakaa kana ukifika mbele za Mungu Unashtakiwa na unahukumiwa kwa dhambi ya kuua. Uliua nani? Sisi kuua, si ulipiga kura watu wakafa. Uliua. Umebeba dhambi ya watu walioangamia. Kwa sababu ulisapoti kitu kinaitwa politics. Na politics ni spirit na haitoki kwa Mungu yatoka kwa shetani. aitwa roho ya siasa ukapiga kura wakafu siku hiyo ukisema oh shetani alinda akwambia nini kwani mimi nina kura mimi sina kura sio ndio una kura 
Wewe unafikiri shetani anakula wewe? Watu wa Mungu chini ya mbingu hizi hatukuitiwa ufalme wa kidunia. Tumeitiwa ufalme wa mbinguni. Huo ndio wetu wa milele na milele. Let's concentrate on that kingdom. Tuzingatie mambo ya ufalme wa mbinguni. Tuachane na wafalme wa dunia, wakimbizane na dunia yao waishukume waifikishe mwisho. Bwana wetu Yesu Kristo arudi aje atuchukue twende mbinguni. Na story imalizikia hapo. Haleluya. Mimi sikudanganya, lakini lakini Mungu wetu akatusaidia mahali pamoja. Moja tu hapo nikasema Mungu na kuwekea tiki mia moja Tiki. Haleluya. Hawa kutengeneza sheria ya kusema ukiwa huko piga kura utashtakiwa kotini wendo kafungwe. Hakuna sheria yoyote. Pale wakileta statistics wanasema waliopiga ni hawa na wale ambao hawakupiga ni hawa na wale ambao walikuwa katikati nao ni hawa. Kwa hivyo hakuna sheria ya mimi sijapiga kura ya kushtakiwa kotini. Nikasema Mungu tiki maana nitakuwa nakaa hapo katikati sitashtakiwa. Sipigi. Sipigi. Hakuna mtu atanihukumu. Na watakuwa wanajua ni watu milioni mbili hawaje kupiga pig kura lakini hawajui ni nani na nani. Kwa pale. Haleluya. Na wengine hawajulikani kama walikufa au hawajakufa. Kwa hivyo kama sijapiga wataona pengine nilikufa. Kwa hivyo na wasiwasi. Pale katikati. Lakini niwe salama mbele za Bwana wa majeshi. Haleluya. Na kwa sababu sipiki yangu nilitia kwa moto, nitupe na ile iliyotolewa ya referendum siku chuko. Haleluya. Tambua mwelekeo wako ni upi na msimamo wako kama Kristo. Wachana kungangana na ufalme wa dunia. Huu unaenda na unapita. Haleluya. Bwana anatuchali. Na ndiposa unaona muhubiri yeyote akiingia katika siasa wamekosana na Mungu. Haleluya. Sasa uongo umejaa ndani ya makanisa. Shetani ametukuzwa. Tuhubiri ukweli na tuhubiri neno. Mungu ni mwaminifu, anajua kulifuatilia neno lake alitimishe. Haleluya. Atafuatilia neno lake atalitimiza kipindi cha TV akilipi na mzungu na unajua KBC very expensive lakini inalipwa na hawa hawa tu hawa tu pengine unaona haleluya na saa hii nimeanza kumuuliza Mungu mambo mengine maana hiyo KBC na imeanza kuniletea kashesh ikipeleka mahubiri yanayogusa misalaba na matasibi na Warumi na wa Amerika ma Bible school wanaenda wanakataa wamekataa mahubiri mengi saa yote napeleka mahubiri wanaenda wanapinga wanasema imekupasa uhubiri hivi na si hivi kama KBC ndio iliniita basi nitahubiri vile wanataka na kama tunalipa pesa sisi kwa sababu ya injili ya Yesu basi imetupasa tuhubiri kile Yesu anatuambia tuseme. Haleluya. Na kama wanataka tuwasikilize wao, tuhubiri vile wao wanataka. Basi wanipatie kipindi bure nitawasikiliza. Wanipatie kipindi bu nitawasikiliza. Lakini kama hawanipi bure, basi Nauliza where is the value of the money we are paying? Nimenipatia 
mawazo mengine naulizana na mbingu sasa na baba hivi karibuni atanijibu na atanijibu KBC napiga heksi na tunaanza our own TV station 24/7 Nisaidie kuomba amen Bwana afungue mula Maana injili ya Yesu inawekewa vikwazo sana Ati wengine wanajifariji na neno linalosema hivi Ati wanafunzi wa Yesu walipaka watu mafuta Kaenenda ukasome hiyo maandiko mhubiri mwenzako kasome vizuri Utakuta inasema na Yesu alipowatuma walienda wakawaombea watu wakatoka mapepo na walipowatoa mapepo ndio sasa wakawapaka mafuta kama ishara ya kwamba huyu leo amepona ametoka pepo kwa hivyo ni ishara ya kuonesha huyu naye leo ametunukiwa na muujiza wa Mungu kufunguka lakini walikuwa wamewaombea kwanza si mafuta ilitoa pepo walikemea pepo wakato ndio baadaye wakawapaka nini Paulo naye anasema mtu wa kwenu akilemewa na waite wazee wache wa muombe wamwekelee mikono wa muombe wakisha muombea maombi hayo ya imani yatamuokoa mtu yule na kumponya kisha akishapona ndio sasa apakwe mafuta kama ishara ya kuwa amepona kasome tena utakuta mafuta is the last thing baada ya kuwa amefanywa mao amepona agano la kale mafuta ya kutumiwa kupaka watu hivi hivi mafuta yalitumiwa kwa anointi wa falme na ndio maana ninashangaa siku ya leo wahubiri wanafanywa ordination ya tuomwagiwe mafuta Hiyo ni roho ya agano la kale ambayo inasema ufanywe mfalme. Maana mafuta agano la kale ilimwagiwa wafalme, watu wafanyike wafalme. Samueli anatumwa aende amwagie Sauli mafuta awe mfalme wa Israeli. Lakini nakuuliza nani alimwagia mafuta Samueli kuwa nabii? Na Samueli anatumiwa tena anaambiwa kampake kamiminie mafuta Daudi awe mfalme badala ya Sauli falme wa Israeli Swali Nani alimwagia Eli awe kuani mafuta ndio awe kuani Nani alimwagia Isaya awe nabii akamwagia mafuta nani Ni nani alimwagia mnabii Musa mafuta awe nabii Nani kamwagia Ezekieli mafuta kuwa nabii Nani amemwagia Yoeli Ni nani aliyemwagia Yesu Nani aliyemwagia Yohana mbatizaji lakini Yesu nataka ni kuambie neno lake linasema hivi Anointing nowadays in the New Testament it is not by physical but by the spirit of the Lord Amen Si mafuta ya umwagiwe ya nazi na olive oil na hata walipomwagiwa na walipoambiwa wapake mafuta hawakupewa mafuta waende nayo nyumbani yalikuwa yanabaki katika hazina ya madhabahu lakini siku ya leo hata malaya Nairobi ndani ya kibeti ana anointing oil ukimuuliza ni ya nini si nilinunua 500 kwa yule nabii kwa hivyo ana haki ya kuweka wapi maana aliuziwa kwani vinavyouzwa dukani ni kwa ajili ya yeye aliye na pesa akiingia ba 
Anapiga macho ni bwana ya nani leo atapita na yeye. Anaenda choni anafungua chupa ya anointing oil, olive oil, ati anaji anoint. Ulisikia wapi maandiko yanasema mtu wa ji anoint? Maandiko yako wapi yanayosema ni ji anoint mimi? Lakini yako kwa vibeti. Ilishangaa mmoja itembea kwake jana Simu ikaingia Mungu alikuwa anataka kunifundisha kitu. Saa hiyo hiyo tumekana kwa meza. Simu ikaingia ya mshirika wake. Akamwambia we mafuta ya anointing nilikupatia. Paka paka hiyo vitu, paka hiyo vitu hiyo mapepo iende. Tangulini ulisikia mafuta inaondoa pepo. Na sasa ikiwa nitachukua tu mafuta nipake nitaomba lini? Maana imani yangu iko ndani ya mafuta si Yesu tena. Na itakuwa sasa ni mtoto akiumwa na kichwa kunasikia lete lete ile mafuta tulipoa na yule nabii wa ile kona. Lete anapakwa. Aombi au uone shetani alivyo na ujanja amefanya wa Kristo siku ya leo wasiwe na jukumu na muzigo wa kumuomba Mungu. Waende tu wakapewe holy water, anointing oil, sabuni, chumvi. Na naambiwa kikanyaga hii chumvi itaondoa laana. Tangulini na ni chumvi ya kampuni gani inaondoa laana? Ni mahesabu rahisi lakini wanadamu mnapotea imekufanya uwe hata mvivu wa kuomba. Uombi Kwa sababu gani? Ukinyongwa na pepo mbio, umeamuka. Hey, ile 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 anointing ile wapi? Ile ile unachukua, unachipaka. Ati sasa unajia anointing pepo asikunyonge tena. Akilala tena na amejia anointing, mmoja nikutana naye, amejia anointing, atanyongwa tena anaamuka. Bio, anaona hii kutosha anapaka tena paka chupa ikaisha. Na bado ananyongwa. Aombi. Ye yeah, akibumburuka kunyongwa na pepo anakimbilia anointing oil. Aombi. Akiumwa na kichwa mugongo tumbo lapa kwa mafuta. Aombi. Kifua cha uma ni mafuta asubuhi mchana jioni imekuwa aspirin na panadol. Inapakwa kwa tai ya daktari alivyoamuru. Ya mkini ndiyo mana wanajita Dr. Reverend D. Wate. Pachala. Sijui. We. Professor. Dunia imepasuka yesu. Haambi. Lakini yesu anasema nini? Akaambi wa asome chuo cha isaya. Kasema Roo wa buwana yuju yangu Hame ni paka mafuta ili ni waubiri wa fungu wa kufungu le wa kwao Roo wa buwana yuju yangu Si ya no intingi hoeli Roo wa buwana yuju yangu Hame ni tia mafuta Not the anointing oil Roo wa buwana yuju yangu Hame ni paka mafuta Hili ni watangazie Wafungwa kufungulewa kwao Haleluya Yee Na ndiyo mana Nabi Musa haku pakwa mafuta na mwanadamo Andiko linasema Ni roo wa buwana alikuwa juu yake Lakini ukefanyua odineshi Umefanyua mufalo Kwa hivyo ndiyo mana utatawala watoto wa mungu kifalo Na kuatumikisha miungu kama wapalme walivyofanya Aleluya Amen Petu walipakwa mafuta na nani Yowana walipakwa mafuta na nani wanafunzi lakini Yesu akawaambia naenda kwa baba ngojeni Yerusalemu mpaka awajilieni huyo roho wa kweli ni lazima niende kwa baba nikamuombe 
maana nisipoenda hawezi kuja huyo roho mtakatifu gojeni yerusalemu musitoke paka awajilie roho wa kweli amen ina petro akaenda wakaingia kwa ukumbi wakawa wanaomba na kukesha pale siku ya kumi, tayari roho wa bwana akashuka kutoka mbinguni akawajaza wote na kuanzia pale kila mmoja akatoka na barabara yake akitangaza habari ya Yesu akitangaza habari ya uzima huu akitangaza habari ya wokovu wa Bwana na akipoza wagonjwa na kuwatakasa wale ambao ni wenye ukoma amen amen kwa nini nani aliwapaka mafuta ndiko linasema roho wa Bwana alishuka juu yao hiyo tabia ya makanisa ya kiroho ya leo nilikuambia mama uzaa sehemu katoto kakitoka tumboni mwake kuna damu ya baba na ya mama katika tuko pamoja hakuna mtu uzaa peke yake yuko nawezekana ndio maana maandiko yanasema unapounganishwa nyinyi si wawili tena bali ni mwili mmo kwa nini maana mkiunganishwa mkienda mkikazaa kana toka na mbegu yenu nyoto wawi mmekuwa mwili mmoja ndani ya kale kato haleluya kuna damu ya mama na ya baba wapi sasa yule mama wa makaba ya mwafundisha elimu hii maana ni elimu ya mwili maandiko Roman Catholic maandiko ilipotaja holy water hawakuelewa ni holy spirit walidhania ni maji ya mfereji na ya mito wakaanza kurushia waumini ati unatakaswa kwa hii maji Maji ya mutungi haiwezi takasa mtu. Waliposikia anointing oil wakaenda wakanunua olive oil. Wakasema nao tunaenda kuchazwa na roho na kupakwa na roho. Sasa kupakwa na roho ni olive oil na mafuta ya nazi. Watu wakapakwa inatiririka huku ati ni roho. Hiyo ni mwili. Roho ni ndani. Haleluya. Na ingii mahali pa chafu. Ati unatazamia roho haja kae kwa hizo nywele zako. Zimepakwa pakwa vitu mingi akae pale. Akaadi hapo. Anakaa ndani. Kabla hajakaa ndani anapiga darubini. Akikuta kuna wapangaji wengine anakula kona. Anakuacha peke yako pale. Haleluya. Amen. Na wakati utakapopokea roho wa Mungu, hapo ndipo utakapokuwa sasa umeanza safari ya kuingia mbinguni. Haleluya. Na haji kwa kungangana, ukitii Mungu na kufuata maagizo ya Mungu, roho wa Bwana atakuja kufanya makao ndani yako kwa sababu umetakasika. Haleluya. aliyeka katika tumbo lako na kukuangaisha na kukutesa katika haki ya kawaida yako ya mama wakati wa mwezi wako unakuwa na mateso unakuwa na kuangaika na kuona damu isiyokuwa ya kawaida badala ya damu kutoka vizuri ni vipande vipande naona mapande mapande yake kutoka kombe ni njama za huyo choka sinaharibu kisasi chako na kukutesa na kukuumiza ndani ya hilo tumbo baba hili pepo mchafu nimemkamata kwa jina la Yesu nimemshika mateka nimemkamata sasa nasema kwa jina la Yesu moto kochi yako hiyo tumbo utaachilea upende usipende utatoka utatoka na mateso utatoka na mateso kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu anangoka ndio yeye anangoka anangaleo 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 oyo anaanda 
na chomeka sema fire sema fire fire ni una fire huyo anateseka anateseka kwa tumbo vile aliangaisha tumbo ndio huyo anateseka kwa hiyo tumbo anateswa na moto wa Yesu ametesa hii tumbo miaka mingi na yele amekamatwa ongeza fire 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 hilo choka limeshikwa mateka kitambo mimi nilikuwa na umomo na tumbo damu kitoka inatoka ikiwa imekatika katika tangu nipate mtoto saizi yako na miezi sita sijawahi acha kupata damu sasa hata saizi bila nimeombewa nilikuwa nasikia huku nimeshikwa nimeshikwa mpaka sijajua hata nikipandishwa hapa juu nimejikuta hapa juu kwa hivyo wewe ndiye roho amefunua mambo yake ni mimi kila wakati unakuwa na ndoto unaona macheneza unaona ukiota na maiti unaota na macheneza kumbe kuna roho ya kifo imerushwa kwako kutoka kwa vifo na makaburi ya watu wa kwenu waliokufa zamani unawaona wakikotokea tokea na wanakuambia twende zetu wanakuambia twende zetu hii ni roho ya kifo inakuandama roho ya mauti baba nimeishika mateka hiyo spirit nimeikamata ndio hii imekamatwa ndio hiyo imekamatwa matwa ndio hiyo imekamatwa sasa imekamatwa hiyo sema fire sema fire 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 sema moto ongeza moto sema fire sema fire roho ya mauti imekamatwa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu imeshikwa mateka mimi shida yangu nilikuwa nikilala naona watu wenyewe wamekufa nikinatoka damu si damu ya kawaida nikitoka damu na natoka damu ya kipande pande kama mtu ana mimba ninatoka na ni kama leo imeisha nikilala naota nyoka au cha watoto bado ndio ndio shida ndio shida unaamini Yesu leo amekufanya ndio hii imefanyika hivyo kwako leo una muda gani tangu umeolewa sasa na miaka moja na mitano mwaka mmoja na miezi mitano shida imekuwa hiyo unaamini Yesu ametakasa tumbo ndio kwa jina la Yesu pokea uzima wako angalia hii ni roho imetoka kwa babu yako ikaja kwa baba yako na imekuja kwenu sasa kiza jisheno na hii roho ni umaskini kila mnapojaribu muendelee unaona unaporomoka unaona unaporomoka umaskini umewakula kama vile kutu inakula chuma umaskini umewahangaisha kutoka kwa babu yenu imewafuata hii roho ya umaskini hii roho ya umaskini Yesu anasema leo anaikata kwako kwa jina la Yesu imekamatwa spirit ya umaskini Imeche kwa matega sasa tunaivunja tunaivunja tunavunja 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 umaskini vunjeka vunjeka tunabomoa 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 hiyo pepo ya umaskini ndiyo yeye inakotoka inakotoka ikitetemeka inakotoka ikitetemeka inakotoka ikitetemeka inotetemesha na mikono yako sasa imekamatwa imekamatwa ndiyo inaenda hiyo imekamatwa hiyo imekamatwa imeche kwa matega ongeza fire Sema vaya 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 angeza vaya angeza vaya ni Musa kwa mashetani sema vaya sema vaya sema vaya sema vaya eh umekuwa kipitia shida hebu tueleze tu kidogo sana lakini naweza labda nikapanga kitu nikapanga kitu nikapokezea kitu kama sasa nikitangazo kisha hii ndio roho ya umaskini ambayo imeonekana katika roho imekuandama hivi kwa muda gani kama miaka mingapi ama imetoka kwa kizazi chenye uko hivyo kwa jamaa zako pia ni desel kama tu hadi moja kuna wana maana kwa hivyo wewe ndio ni kama imekuandama tu na unaamini Yesu amekutendea 
na laana imekuandama kutoka kwa kizazi chenu na ninaona ni nyanya yako aliachilia naana na hii laana imefanya katika kizazi chenu amuwezi mkaolewa mkatolea kwa ndoa mnavunjikiwa na ndoa sasa ndio hiyo hiyo imeshikwa imeshikwa hiyo laana imeshikwa na moto wa Yesu imekamatwa imekamatwa imeshikwa mateka sema faya 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 ongeza faya ongeza faya ndio hiyo imekamatwa hiyo kamatwa imekamatwa 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 oh baba wasaidie baba yangu Yesu wasaidie wana wa adamu wasaidie wanateseka watu wako wanaumia watu wako angalia baba yangu hii ni ndoa haina amani kabisa mnakosana mara kwa mara mnateta wewe na mwenzako katika ndoa yenu kumbe kuna pepo imesukumwa katikati yenu iwatenganishe ili muachane kila mtu aende kesi yake hiyo spirit katikati yenu ndio nimeikamata sasa maana na hiyo na in the spirit kwa jina la Yesu imekamatwa hiyo roho inatafuta kuotenganisha si yake yenu kutengana sasa imeshikwa mateka nasema iko ndani ya mikono ya Yesu faya iko ndani yake sasa ongeza faya ongeza faya ongeza faya ongeza faya ongeza faya ndio hiyo imekamatwa sema faya sema faya sema faya 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 imeshikwa mateka imeshikwa mateka shida ndani nyumba kugombezana kugombezana hakuna raha bwana hana kazi nikupitishana huku na huku na sasa nishaacha ndoa nimemwacha bwana jana nimebeba vitu zote niko nazo huku kwa aunt yangu majengo kwa hivyo wewe ndio mambo yako imefunuliwa na roho ndio mimi umegombana na mume wako kwa muda wa miaka mingapi miaka sita sasa unagombana tu kabisa eh hakuna amani eh Unaamini sasa Yesu amekufungua? Naamini Yesu amenifunga. Nani wewe? Nani wewe? Nimekushika. Nani wewe? Nani unamwambia hivi? Umekamata. Ni nani wewe? Choka. Wafanye nini ndani yake? Nani unamtesa? Ulitumwa na nani? Ulitoka wapi? Mimi kutoka huko. Wapi? Bagoni, bagoni, bagoni. 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 Ai tu kwa yote. Kwa kwanza. Ai tu. Kaze. Kaze hii. Namba 2. Ai tu hii. Ai. Namba 2 ni nani? Nai tu. Kaze hii. Kaze. Kaze. Kaze hii. Kasimu. Kasimba. Namba 3 unaitwa nani? Namba 3 nani?
Nasema utachomeka leo. Leo mwachomeka. Mwachomeka na mateso. Nasema ndani. Chomeka. 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 Nani wewe? Ni nani umemkalia? Eh? Nani wewe? Chukua biskwa hapo. Chukua hapo. Nasema chukua biskwa. Nasema chukua biskwa. Chukua biskwa. Pana ni. Hayo. Tonanga, 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 Tonan
Inangalewa. Inangala. Inangala. sadiki china la yesu maana sasa hii mkono wa bwana uko katika kizazi chako mali amejenga nyumba huyo chini hapo ndipo sasa yesu amekamata kwa china la yesu baba ninapinga makusudi ya huyu pepo mchafu ambaye ameharibu kizazi ambaye anaharibu kizazi ati ataki watoto katika kizazi cha huyu ataki watoto anatafuta vitoko sasa baba tumsukumia moto sema vaya sema vaya sema vaya yeye anaoka yeye anaoka ndani ya tumbo anaoka kama chiwe cheusi anaoka kwa jina la Yesu tunamwonga 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 katika sisi ndio kwamba nilikuwa nikila hivi ninaona wale watu ambao watu watu wanafuata kule kwa sababu ya ina ina ndo ina ndo na wao na unaweza kukumbuka saa nyingine wanakuambia kwa hivyo ni wewe ambaye mambo yako imefunuliwa ya kuwa wanakutokezea watu waliokufa jamaa zako nilikwambia twende zetu Eh, na unaamini Yesu leo amemaliza. Patia Yesu makofi. Amemweka huyo. Asante sana kwa Yesu. Naenda kwa amani. Naenda kwa amani. Mimi nilikuwa na shida ya kuanza mwana roho kutolewa. Mimi sijaolewa. Sili, sili Yesu yuko hapa on control. Waambie kabisa. Yaani kuna kazi zangu hata tupia hawajaolewa lakini mimi leo Yesu ameenda kunifungua. Na kupita hapo Mpatie Yesu makofi baba nimewafungulia ndoa kuanzia leo kwa jina la Yesu nenda kwa amani ya Bwana Mungu anataka nifikirie hata mamilioni na mamilioni ya roho za watu na hata mabilioni vile vile ninaomba ushirikiano kwa kile Mungu amekupatia katika maisha yako na hata katika mapato yako kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu kikafikilie wengi zaidi ili wafanye uamuzi wa kumkimbilia Yesu sijawahi kuhubiri nikakwambia panda mbegu na hayo sio mambo ambayo Mungu amenituma lakini amenituma nifikilie roho nyingi ambazo zinapotea na zinakufa katika dhambi kwa hivyo ninakusii ndugu yangu kuanzia mwezi wa kumi ili Nifikilie target ya shilingi milioni mbili ambazo katika hizi milioni mbili nime target kufanya mahubiri katika kiwango kikubwa na upanuzi wa mahubiri katika media ili kwamba wengi wapate kufikiliwa 
na haswa katika dakika hii ya dunia ambayo ni alala salama at least waweze kukombolewa na Yesu na watolewe katika uh, mikono na meno ya yule mwovu joka shetani ile la zamani kwa hivyo mpendo wangu my target nikiwa hapa na kuitisha kwa niaba ya Mungu wa bwana wetu Yesu Kristo ili kwamba tumuinue pamoja tumtukuze pamoja you are watching times tv 